贼人夜闯进宫，惊扰圣驾，臣罪该万死。哼！倘若来人要行刺于朕，这大宋天子就要换人了。臣万死难赎其罪，臣立刻责令内务总管加派人手，严加守卫，确保陛下安全。好了，你是当朝宰相。皇宫内院不归你管，责不在你，朕自会惩处。你起来吧，谢皇上不罪之恩。朕自认虽非有德明君，却也非失德昏君。朕并不担心有人会来行刺于朕。皇上人民爱物，孝感动天，天下臣民。无不敬仰感戴。倘若如此，却又为何会有贼人闯入进宫呢？贼人既未忤逆犯上，伤及龙体，那他夜闯寝宫，又所谓何来呢？他取走了朕贴身的玉佩。玉佩，虽然只是一块玉佩，但对朕而言却意义重大。不仅如此。他还留下了一张字简：“进宫谨卫森严，独缺带刀护卫，吾属来去自如。试问玉猫安在？”这，这是针对展昭而来的。不错，朕封展昭为御前四品带刀护卫。又赐封号玉猫，来人的确是针对展昭。可是展昭随包大人陈州独镇，尚未回京啊。朕选你来，正是要你立刻传朕旨意，将此事告知包拯，要展昭追查贼人，追回那玉佩。臣遵旨。还有，那包拯身为开封府尹，经济安全责无旁贷。进宫遭人闯入，非同小可，他也得给朕一个交代。臣明白，臣立刻去办。请交给包大人。嗯。战护卫，此案既是冲你而来，你可明白其中究竟？是白玉堂。白玉堂。啊，回大人。陷空岛无鼠，在江湖中饶有盛名。那白玉堂乃是无鼠之末，锦毛鼠。这无鼠都是何人呢、啊？回大人，无鼠之中，钻天鼠卢芳居长，擅长轻功；彻地鼠韩章居次，深谙火药地雷之术。
川山属徐庆，天生神力无敌，翻江属蒋平，水下功夫了得。而那锦毛鼠白玉堂虽然排行居末，武功却是最高。这五人气味相投，一结金兰，在江湖人称五鼠。他们的行事作为如何？吴蜀虽是江湖中人，却颇为行侠仗义，也无不良素性。属下虽与他们没有来往，却早有惺惺相惜之感。咱护卫既然与吴蜀并无往来，却又怎知擅闯进攻、倒配流书的是白玉堂？这……啊，大人。那白玉堂心高气傲，行事乖张率性，只有他才会犯下如此鲁莽的行为啊！嗯，斩护卫与吴蜀，可有旧仇夙愿？属下与他们无怨无仇，既无夙愿，那白玉堂为何要倒配刘叔嫁祸于你？大人若真要问，属下只能说虚名二字害人。此话怎讲？啊，大人，祸端正是那玉猫的封号。玉猫封号，乃是圣上因见斩护卫身手皎洁，迅如狸猫而赐名。与他人又有何干？大人，猫鼠乃是宿敌呀、啊。本府明白了，可是纵然如此，又何须计较之词啊？大人，江湖中人惜民如命，白玉堂此举，为的是要逼属下与他一较断肠。只是因战招而牵累大人，属下难辞其咎啊！不，此案不能怪斩护。那白玉堂擅闯进攻，倒配刘叔，惊扰正界，已非江湖恩怨。本府职责所在，又岂能任其逍遥法外？公孙先生，学生在，皇上限期五日。追回玉佩，去拿盗配刘叔之人，立刻查明那献公岛究竟隶属何府何州。本府请持调派官兵，抓贼拿人。啊！这公孙先生可是有不同看法？回大人。江湖草莽行事，大多不受法理束缚。大人如兴师动众而去，倘若那白玉堂情急之下悔配逃逸，大人将如何向皇上交代啊？哪怕他逃到天涯海角，本府也是将他追捕到案。以江湖之大，倘若白玉堂有心藏匿，恐怕永难将他追击到案。公孙先生可有良策？啊，解铃还需系铃人，此事还需仰仗斩护卫。斩护卫，公孙先生之言斩招明白。白玉堂既是江湖中人，属下就以江湖规矩来办。此话何解？白玉堂入宫道配。意在斩招，只要属下亲往陷空岛，此案自然可破。然而本府又岂能让斩护卫独自一人涉险？大人放心，属下自信还能应付得了。大人尽管回京复旨吧，斩招五日之内，定当携配回京。既然如此，斩护卫多加小心。多谢大人关心，属下告辞
。大人，稍待，本府休书一封，叫信差。快马送回京城面交王丞相，将此案情形向皇上奏明。你我即刻启程，早日回京灭圣。是，大人。但愿斩护卫此去献功劳，能够平安无事。我倒要看看展昭究竟敢不敢来。从今以后，不再是猫抓老鼠，而是老鼠抓猫。<笑>五弟，这一回恐怕是你莽撞了。大哥何出此言？你找上展昭，无可厚非。可是。你夜闯宫禁，盗配流书，这大哥，你怎么越走江湖胆子越小啊？老五干的没错，可替咱们兄弟出了口怨气。大哥是担心老五此举惊动了朝廷，不错。按照江湖规矩，我们也不该与朝廷为敌呀、啊。我找的是展昭。皇上既然要封他四品带刀护卫，就得跟着他担惊受累。可是，这一旦朝廷派兵前来，事情只怕就闹大了。哎，闹就闹吧，大不了咱哥几个再重回江湖去嘛。啊，二哥，陷空岛卢家庄是大哥的产业。他可不能像我们一样说走就走。五弟，大哥怎会眷恋这些身外之物？大哥为的是五鼠的名声。你我兄弟在江湖闯荡多年，倘若落得个亲命要饭的罪名，又有何意呀、啊？大哥，如果你真顾及到五鼠的名声，就该让展昭去除御猫的称号。我进宫到访，就是要让江湖朋友知道，陷空岛五鼠绝不能受此屈辱。与展昭争名斗胜的方法很多，又何必出此下策呢？啊？若……依大哥之意呢？你把玉佩送回去。老五、啊，大哥说的没错，要找展昭的麻烦，还有别的方法。四哥也这么想。嗯。哎，大哥说的有道理，当然。你的做法也不错，哎呀，只要咱们兄弟同生一气，做什么我都同意。三哥，你一向话不多，可是说出来必有道理。我倒想听听三哥作何看法。听大哥的。好，我明白了，是我莽撞
。感召被封御猫，与我何干？吴蜀被江湖耻笑，干我何事？不过，我一生从不言后悔二字。几位哥哥放心，如果朝廷真的追到陷空岛来，一切罪名由我白玉堂一人承担，绝不会连累各位兄长。武帝。难道大哥觉得这样还不够吗？是不是要我带着玉佩进京投案？不，我白玉堂一身傲骨，宁死不容。哼，武帝，武帝，武，大哥，这这这怎么办呢？大哥，他的脾气你是知道的，什么事儿都干得出来，万一……大哥。您来了，啊，啊，里边请，里边请。客官，请请请，这边坐。小二，哎，陷空岛离此地还有多远？还有二里地吧。客官要去卢家庄。你怎么知道？卢庄主仗义好客，远近都知道。客官一身侠客打扮，想必是卢庄主的朋友了，算是吧。不过客官今天可能去不成了，为什么？陷空岛外是芦花荡，未使一过，大雾弥漫，没有船是不可能上岛的。客官可以在这小住一晚，明天再去。小二，你可不是为了招揽生意吧？不不。客官要是不信，尽管去问，问谁都行。好，我信。来，准备一间上房。哎，是是是不行了，老五，要再不说话，非得把我憋死。二哥想说什么，话都已经说到头了。哎，其实大哥说的也挺有道理的。如果二哥只是想来劝我，那就最好别说下去。呃，哎，不是，我可不是来劝你。大哥说的虽然有道理，可咱们兄弟一条心。如果你非要坚持这么干的话，我们谁都不会有意见。哦，二哥同意我的做法，我们都同意。大哥，大哥，行事方法或许有对有错。然而，兄弟之情却无可替代。倘若展昭真的找上了陷空岛，咱们兄弟齐心合力与他斗上一斗。多谢几位哥哥。如果，如果朝廷派来了兵马，又当如何？如果你成了亲命要犯，
，我们心甘情愿成为共犯。如果白玉堂依法认罪，吴蜀认罪服刑，一个也不会少。嗯。咦，老板，啊啊，哎，客官，嗯、啊，来，请你进，来，哎，哎，您坐啊，来，走，走了，走了，哎，哎呦，哎呦，呵，来来来，老板啊，怎么不见其他人？难道我错过了传妻？这哪有什么其他人呐？去献公岛，除了当地的百姓之外。都是卢庄主的客人，平时啊根本就没人上这儿来呀、啊。那你的买卖岂不是没人光顾了？<笑>我这哪儿称得上是买卖呀、啊？这，这茶水钱都是卢庄主出的。哎，对了，来我这儿喝茶是不收钱的，免费。这是为何？呃，这庄主他也是担心有不速之客前来嘛，这招呼点儿。茶水钱嘛，看来在下也是不速之客了。哎呦，说实在的，客官如果没有事先约好的话，恐怕还真是过不了这壶。是专家，可愿送在下一程？好，上来吧。搬到县公岛是公干还是访友啊？你看呢？客官不是本地人，想必是卢庄主的朋友吧？是不是朋友，全看卢庄主的意思。客官说话有趣，不知道客官会不会水？好，船家，不妨你再猜一猜。听口音，客官好像是南方人。所谓南船北马。想必客官应该是会水的，<笑>巧了，在下还真不会水。哼，我等的就是你这句话。
，果然不愧是南翔。阁下想必就是翻江蜀蒋平，蒋四哥了。得罪了，正是蒋平。多谢蒋四哥手下留情。若是没有那几根竹竿，詹某此刻早已畅饮着芦花荡之水了。<笑>詹大侠深功盖世，这点雕虫小技是难不住你的。好说。不过我的几位结拜兄弟正在前方候着。詹大侠要多加留心，多谢四哥关照，告辞。展昭那一身轻功真是不含糊，恐怕和大哥也在伯仲之间，难怪皇上要封他为御猫了。四哥。休要仗他人志气灭自己威风，我就不信他有三头六臂。展昭既有南侠之称，绝非浪得虚名。嗯，大家还是谨慎点好。不过呢，我们彼此并无深仇大恨，分个输赢即可，不可以性命相搏。大家明白吗？啊、嗯。五弟，等他过了三哥那一关再说吧阁下好大的力道，詹某佩服。穿山属徐庆，能穿山入穴，天生神力。阁下想必就是徐三哥了。詹某擅闯陷空岛，虽有冒昧，但并非为了挑衅而来。废话少说，手下见真章。展昭，三哥有何指教？小心我二哥的火药地雷。多谢三哥提醒。老五，哼！哎，二哥。你什么时候变得这么神秘啊？有什么事儿不能再听你说，非要抱回这儿来？有些话，我不想让大哥他们听见。哎，老五，这就是你的不对了。都是兄弟，还分什么彼此？这些话就是不能说，只能让二哥你一个人知道。老五，你明知道我是急性子
，就别折磨我了，快说吧。方才三哥说展昭过了他那一关。是啊，哎呀，这展昭就是展昭，没想到你三哥天生神力，竟然在力气上输给他。他使的是巧劲，算不了什么。那也不错了。对了，你到底有没有把握赢他？没有。啊？那你还把他招揽，这不是让自己难看吗？可是，他也未必赢得了我。这，二哥，这就是我找你来要说的话。如果我和展昭比斗下来，输给了他，陷空岛无数的颜面就全靠你了。啊，我？哎呀，老五啊，你太抬举你二哥我了。五兄弟里面，我的武功是最差的，你们都赢不了他。我就更不行了。不，你行。用你的火药地雷，大罗神仙也逃不了。老五，大哥说了，分个输赢就行了，干嘛非要拼命呢？如果我们都输了，从此就会在江湖上除名。我不能让展昭活着离开陷空岛。哎呀，老五，别的事我都可以听你的。可这件事不行，大哥要是知道，那肯定会骂我的。好，如果你不同意，只要我输了，就当场自尽。哎哎，别别别别，咱们再商量一下。老五，真的就没有别的办法了吗？行，那我怎么才能让？让展昭进我的地雷阵呢？很简单，只要你在我和他决斗的十丈之内布下地雷，倘若我真的输给了他，立刻引爆！啊？什么？那不是连你也被炸成碎片了吗？我这么做治不了展昭。而且，二哥，我的脾气你清楚。如果败给了展昭，活下去比死更痛苦。我宁愿跟他同归于尽。无敌三哥回来这么久了，展昭怎么还没到？这路途不熟，自然是要多花些时间的。大哥，我们要不要到门口去接他一下？展昭怎么说也从远方来，总也是客呀。嗯，不错，这样确实有失江湖礼数。这，他不是陷空岛的客人。话虽如此，可你我兄弟身为山庄之主，这要传出江湖，总会是贻笑大方啊！大哥，我倒配刘叔，逼展昭来陷空岛，就是为了挫挫他的锐气。他既然敢单枪匹马来，就让他见识一下我们山庄的威风。五弟，你这争强斗胜的脾气！就不能改一改吗？啊！如果改了，我就不叫锦毛鼠白玉堂了。<笑><笑>也罢，南侠展昭虽然名震江湖，可我们五鼠在江湖中也不乏盛名，就依五弟吧。啊！好，大哥的确不失江湖豪气。嗯，不过，比武较劲，点到为止，不可拼命啊！尤其是你啊，二弟。呃，我我，嗯，不错
。比武较技，手下总有分寸。可是你那火药地雷之术就毫无情面了，稍有不慎，非死即伤。展昭与吴蜀本无怨无仇，二弟，对付展昭，不得使用火药地雷。呃、啊，我怎么？大哥的话你也不肯听吗？不，呃，大哥，这大哥根本轮不到二哥出手，恐怕展昭连大哥这一关都过不了。比武较技最忌轻敌，我虽对轻功颇有把握，却也不敢拖大，恐怕也未必能赢得了他呀。就算他侥幸不败，别忘了大哥，还有我。启禀庄主，展大侠道，有请。南侠展昭亲临仙空岛，卢某未曾远迎，还望展大侠休要见怪。展某不请自来，失礼之处，还请庄主海涵。啊，好说好说，来，请坐。庄主，请，请。展某今天的来意。庄主想必心知肚明吧？不错，请恕展某直言。展某与吴蜀无仇无怨，纵有冤仇，也应该依江湖规矩，而不该惊动官府。更何况是皇宫大内。不知卢庄主对此有何说法？展大侠应该心中有数，武帝这么做就是为了“御猫”二字。御猫二字对展某毫无意义，对吴蜀兄弟更无不敬之心，还请诸位明鉴。可我们武帝却不这么想。白兄可以对展某不满，却不应该惹上官家。武帝的行事的确有些莽撞了，但我卢某兄弟五人同生一气，自当力挺。展大侠若有所责怪的话，我们兄弟共同承担。吴蜀兄弟重情重义，江湖皆知。正因如此，展某更望此番前来能够善了，还请庄主大度，赐还皇上玉佩。展某衷心感谢。展大侠，仙空岛吴蜀无心与展大侠为敌。更无意招惹官家，只是事已至此，彼此还少不得一番较量啊！庄主此举又有何意？比武较技，点到为止。这三弟四弟均已败在展大侠手中，只要能将我们五兄弟一一击败，卢某天为吴蜀之首，自可做主，将玉佩奉还。倘若败的是展某呢？武帝争的不过是一口气，届时江湖朋友自然会知晓。到时，玉佩仍交展大侠带回。展大侠，你以为如何呀？既然如此，恭敬不如从命庄主要比的是这木桩刃，嗯，不错。卢某自认在轻身功夫上稍有专攻，就向展大侠请教轻功了啊。钻天鼠一身轻功，独步江湖
，詹某有幸得以见识，可不知道要如何比法。你我二人分居庄头，相互追逐，以先落地者为败。倘若僵持不下，岂非胜负难分？那倒容易，我们燃香为祭，一炷香之内若不分胜负，展大侠恐怕不能视为过关。参谋明白了。不过，这木桩我禁淫多年，怕是对展大侠有所不公啊。无妨。詹某尽力就是。好，不愧是南侠展昭，三弟四弟，燃香。是。庄主，请，请。詹大侠身手不错，庄主也不差。注意了。展大侠，没有时间了，庄主请留神。展昭好计策，好腿。等我，这儿，这儿，啊，还那儿，那儿，那儿也有。等我，这方圆十丈之内，我都布满了地雷。难道你就要这么做？如果我真的败在他手里，此地就是我和他的葬身之地。哎。展大侠果然名不虚传，不过卢某武帝。在我兄弟之中，武功最高，展大侠却未必能够轻易过关呐、啊。锦毛鼠白玉堂武功精湛，名震江湖。詹某，无心与白五爷较量。若白五爷肯赐回玉佩，詹某敏感五内。展昭，我入宫道配，为的就是你。你既然来了，这场比斗就免不了。詹某与白五爷并无过节。白五爷又何必苦苦相逼呢？哼，毛鼠乃是天敌，展大侠又何必明知故问？玉猫二字是皇上所封，詹某无意对吴鼠不敬。江湖朋友却不这么认为。那好，詹某承诺，从此以后永不用玉猫二字。却堵不住江湖上悠悠之口
，毡毛已经退让至此，那白兄言下之意又该如何呢？你我分出高下，定出胜负，除此之外，别无他法。五弟，大哥，事关五鼠名声，莫再相劝。既然如此，翟某就向白五爷讨教一番。比武切磋，点到为止。大哥，刀剑无眼，江湖中人又岂会在乎？不过，先请几位哥哥退出十丈之外，以免妨碍展大侠施展这招，你这是什么意思？白兄一所何成？你为何剑不出鞘？你是存心看不起我白玉堂？白兄误会了，既是切磋比试，又何须兵刃相见呢？不是切磋比试，而是为了名誉而战。如果你不肯放手一搏，休怪我毁去玉佩，让你交不了差。我也想看看究竟谁比谁强。这展昭似乎未尽全力呢，看这形势有点怪。这南侠展昭也不过如此，白五爷果然高明，展昭佩服。如今江湖上人总该知道，皇上封的玉猫，毕竟还是比不上陷空岛无鼠。老五，这下可给我们兄弟扬眉吐气了。展大侠
。母帝是侥幸获胜，不，母帝败。三哥，你这话怎么说？他长剑已断，若不算败，难道真要他血溅当场吗？不错，三弟，你把话说清楚。大哥，请看，这是竹剑。三招，请听展昭一句肺腑之言：詹某原本无意与吴蜀为敌，更无伤人之心，故而只能以逐剑明志。还请诸位包涵。五弟，展昭，白兄，同是武林中人，江湖同道。詹某对吴蜀兄弟侠义之风，常有惺惺相惜之感，还请白兄撇去成见，赐还玉佩。五弟，大哥不必多说了。二哥，我来了，我来了，等我，你赢了。不，啊，我输了。不过，不是输在技不如人，而是输在气度。南侠之所以称为侠，我白玉堂今天总算见到。白玉堂输的无话可说。玉佩奉还。吴蜀势力莽撞之处，还望展大侠不要怪罪啊。吴蜀兄弟信守然诺，展某佩服。惭愧，为了这个虚名，险些断送了吴蜀的声誉。这五弟之错，也就是我五兄弟之错，还请展大侠回京转禀包大人。如果朝廷要追究刑责，吴蜀绝不会逃避，随时接受包大人的惩处。卢庄主，请放心，玉佩是由白五爷主动奉还，詹某答应庄主，绝不会将他缉捕归案。怎么不见白五爷？老五虽然输了，可是面子上挂不住，想必是躲起来了。五弟啊，幸亏是认输了，否则这雷一响啊，可就糟了。在韩二哥的火药地雷阵前，恐怕展某也难以幸免。哎，不不不，展昭，别再提了，这事儿本来就不光彩，如果要再提的话，我也得找地方躲起来了。展大侠，难得来我陷空岛，何不在此盘桓几日再走啊？不。皇上限期追回玉佩，想必包大人此刻是心急如焚，詹某必须马上启程回京。他日有空，再登门拜谢。那好，那我们兄弟就不留展大侠了。四弟啊，在，你亲自送展大侠过湖。好，没问题，不该有劳蒋四哥。放心，这次我不会把船拆了。<笑><笑>告辞，告辞。告辞行，这展昭果然是个英雄豪杰呀、啊！嗯，哎，二哥，嗯，五弟要是没认输，你真引爆这地雷？这个嘛，哎，我可是告诫过你，不准用这地雷啊！啊，我，哎呀，我就实话跟你们说了吧。反正五弟也不在这儿，我埋的呀，那根本就是空地雷，他没装炸药啊！啊<笑>你呀你呀！哈哈哈哈哈！他日有空，詹某必定登门拜访。好，如果有需要，随时知会我们兄弟，我们会立刻赶到。
，献公道无数，肝胆相照。詹某今天总算是见识了，蒋四哥，后会有期。后会有期。好一个预谋展昭，在下心服口服。这，这，这，这，大人，没想到这块玉佩之中，竟然藏有如此多的纠葛。斩护卫此行可还顺利？回大人，献公道无数，不愧是侠义中人。比武较技虽在所难免，但最后还是由白玉堂主动将玉佩归还，并未多生之解。主动归还？白玉堂入宫道配只在展昭，目的既已达到，自然不再刁难。那白玉堂如今又在何处？仍在仙空岛。展护卫因何不将他一并带回归案？大人，白玉堂素无恶行，入宫盗宝也仅是一时冲动，故而属下并未将他带回。然而他夜闯进宫，惊扰圣驾，盗配流书，行径嚣张。无论是否一时冲动，违法犯纪，却是事实、啊。大人，那白玉堂来自江湖，江湖中人原本就没有法治观念。公孙先生，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王民。江湖中人又如何？难道江湖中人？便能目无王法，恣意妄为。这，展护卫，本府知道你也来自江湖，然而，却随本府成为执法之人。倘若江湖人，便可不尊王法。斩护卫又将如何执法，如何服人？大人，斩护卫追回玉佩，有功在先；重放侵犯，却有过于后。依法论法，你难逃失职之嫌。属下明白，大人一向知法守法，执法护法。然而展昭遵从的却是江湖道义，与人之常情。倘若因而触法，愿承担失职之罪，任凭大人惩处。唉，大人。白玉堂虽然误触法网，却并没恶意，主动归还玉佩，更足见其以蒙悔意。即便是依法纠办，也该有情节轻重之分，蓄意与否之别，还请大人明鉴。公孙先生与展护卫心意。本府何尝不知？只是那白玉堂违法事实，本府绝不能坐视不管。至于判罚是轻是重，却并非本府所能左右。白玉堂所作所为，已然惊动圣驾。皇上震怒之余，下旨要亲自见他。倘若不能将白玉堂缉捕到案
，又将如何向皇上复命？一旦白玉堂到案，圣意如何？那就更非我等所能预见。此案恐怕并不好办。大人，大人何不先入宫还佩，然后是皇上动静，再做决断。嗯，如今也只得如此了。不过还有一事，叫此事更为重要，必须先让斩护卫。了解内情，日后才可以协助本府一并查案。莫非属下前往陷空岛之时，还有重大案件发生？不错，而且此案势必远远超过斩护卫所能预测。公孙先生，大人，将老夫人之事。原原本本说于斩护卫之下，是玉佩追回，请皇上御览。不错。正是此配，抱请平身，谢皇上。恭喜皇上，玉佩失而复得，是斩护卫追回来的。是，斩护卫安在？为何不随包青一起入宫呢？回皇上，斩护卫自成有罪，待皇上宣召，方敢入宫。斩护卫何罪之有啊？追回玉佩，乃大功一件，朕奖赏他有恐不及啊。白玉堂入宫盗宝，惊扰圣驾，乃是针对斩护卫而来。斩护卫自责，因虚名而让皇上增烦添忧。那也不能怪斩护卫啊，该追究的是那目无王法的白玉堂。白玉堂自知有错。故而主动归还玉佩，主动归还，是。斩护卫顾及江湖道义，故而未将白玉堂拘捕到案。什么？岂有此理！白玉堂进宫盗宝，惊扰了朕，就因为他主动归还玉佩，就不予计较。斩护卫不将他拘捕归案，岂不失职？斩护卫自成有罪，指的正是失职之罪。不行，斩护卫认罪也好，不认罪也罢，那个不知天高地厚的白玉堂，还是要依法拘捕。臣遵旨。至于斩护卫，皇上，斩护卫追配有功，赶紧皇上恕其失职之罪。是啊。若不是斩护卫独闯贼窟，这方玉佩恐怕永远追不回来了。斩护卫追回玉佩有功，朕自会加以奖赏。然而白玉堂仍要有斩招负责擒拿归案，朕可以不再追究他的失职之罪。皇上坚持要斩护卫把白玉堂抓回来。嗯，我不会去抓他。可是你若不抓，皇上是绝不会善罢甘休的。那只有听凭皇上了。斩护卫，我亲口答应过卢庄主，不会将白玉堂缉捕归案。嗯，本府明白。那大人打算如何向皇上回复呢？本府尚无对策
。哦，可是，詹护卫，老夫人一案，詹护卫可都明白了。公孙先生，你对属下说了，真没想到世上竟会发生这种事情。不错，的确很难让人置信。此案才是当务之急。是否将白玉堂拘捕到案，已经不是那么急切二弟呀、啊，什么事你慢慢说。老五他走了，走了，去哪儿了？他留了封书信，你们自己看吧。嗯。哎。四位兄长如晤。弟，夜闯进宫，盗宝留书，原委与展昭斗气，岂知。展昭凶劲气度，无不令帝折服。玉佩虽已归还，却仍有未了之事。白玉堂若不认罪归案，非但展昭难以交差，包大人也必受牵连。一错不能再错，决意前往开封府投案。一人做事，一人当。此去。无论包大人如何惩处，均与四位兄长无关。切勿以帝之生死为念，玉堂百拜。啊！这啊！不妙啊！五弟去开封府投案了。五弟是不是疯了？如果包大人真定他的罪，他非死不可。是啊，大哥。这下麻烦可大了，大哥，我们把他追回来。不，五弟的脾气大家都知道，他既然决定去开封府投案，就算是追上他，他也不会回头。那我们也不能眼睁睁看着他去送死啊！三弟，平时你最为冷静，你说说，我们该怎么办？如果他存心去死？我们就随他去。哎，老三，你这说什么话呀你？你是啊，三哥，我们是磕过头的结拜兄弟，说什么也不能不管呀。三弟呀、啊，你这个说法谁都不能接受，这也不像是平日的作风啊。大哥，按我平日作风，我会怎么办？有难同当，有福同享啊。我现在正是此意。对，三弟说的对，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。五弟犯了错，也就是我兄弟的错。五弟如果被处死，我们也一起死。好，老三，我们一起啊，陪老五去开封府自首。嗯，老四，你怎么说？能不死，当然最好不过。啊？嗯。不过，要是非死不可，那就死吧，反正一起作伴。<笑>本府今日在宫中，已查得陈林、陈公公的退隐之处。公孙先生，学生在。明日寻个名目，让张龙、赵虎出京，带着本府手书前去将他接来。要想查明当年情形，非他不可。是，学生会做安排。大人，可有用得到展昭之处？太妃娘娘的安全，还是要老展护卫负责。府衙之中
，虽然戒备森严，但仍然不可掉以轻心。属下明白。在陈琳回京之前，本府会与八王爷多做接触。倘若能探得他的口风，对日后也方便许多。大人，拘捕白玉堂归案之事，若是皇上下旨催办，大人打算如何应对呢？暂且顾不得了。娘娘进京之事，连皇上都有耳闻，只怕会夜长梦多。时辰已晚，母后想必累了吧？啊，其实哀家并不累，难得皇上今夜心情好，多说几句也没关系。啊，朕今日心情的确很好，失而复得总是令人高兴的嘛。哦，皇上什么东西丢了？是一块玉佩。<笑>天下的财富。都是皇上的，一块玉佩怎会让皇上这般重视？这可非一般的玉佩啊！朕从小一直佩戴，恐怕连母后也没有见过呢。可是八贤王或是狄娘娘所赠？不，是二十年前一位被打入冷宫的嫔妃所赠。谁呀、啊？当时朕刚进宫。并不知道他是谁，从此以后也就再也没有见过他。这成了朕永远也无法解开的谜呀、啊！皇上，奴婢在后宫一直服侍娘娘，这二十多年前被打入冷宫的嫔妃，奴婢一定认得。皇上可以把那块玉佩拿给哀家看看吗？或许能够解开这二十年之谜。这怎么，连哀家都不能看吗？不，当然能。啊母后怎么了？啊，没什么。哎，才说不累，怎么一会儿就倦了？真是岁月不饶人呢。母后既然倦了，就早些安歇吧。也好，哀家就不留皇上了。儿臣告退。奴婢恭送皇上，娘娘，娘娘，是他，皇上见过他。娘娘说的是李妃，这娘娘这怎么知道的？那块玉佩是先皇最珍爱之物，一直佩戴在先皇身上，后来却送给了他，没想到。皇上当年见过他，娘娘，那李妃已经死了二十多年了，就算皇上见过他，又有什么关系呢？娘娘，不必为此烦恼。不，你不会明白的。当年的事，我一直不愿意回想。
可如今却不知怎的，隐隐有不祥之感。这冷宫已经有二十多年没打开了。当年是哀家下旨封宫的，当然没有再开启过。娘娘，当年冷宫那场大火，他烧死了总管秦凤。这尸骸虽然运出去了，可是，一直也没有打扫，没有清理过。娘娘，您真的要进去啊？可是这把锁他已经锈死了，奴婢只能把它敲开。那就敲吧。啊，去。是你们都留在宫外。是。文怀，奴婢在。你陪哀家进去。是在这儿，是，整整七年没出宫门一步。啊先皇赐他自尽后，你就是在这儿见到他的尸首。是，奴婢奉旨亲自前来验明正身。郭总管，请看。郭总管，可要看清楚了。皇上下旨，要你来验明正身，出了差错，可不干我的事啊！错不了，快盖上吧。嗯、郭公公，秦风，你干什么去了你啊？皇上降旨，让你贵妃归天，你这冷宫总管怎么能不在啊？回公公，冷宫一个小太监于中染了疾病，眼看就不行了，我派人呢，赶快把他送出宫去，要死也得让他死在宫外边，免得给后宫沾染了晦气。哼，请公公原谅卑职，失职之罪。哼，那也得把这正事处理完再办呢。行了。咱们三个都是奴才，都是替主子办事的
，谁也别说谁。哎、郭公公是后宫总管，教训是应该的。好吧，你愿意挨训，那就怪不得别人了。哎陈公公是首领太监，皇上身边的人，当然不知道后宫难待呀、啊。咱家要是不在这儿盯着紧点儿，怎么向太后娘娘交代呀、啊？好，好，好，你后宫的事我不管就是了。秦风，哎，李娘娘已经归天。明天清晨会有人来为他清洗换装，运出宫去安葬。从现在开始起，你在这儿给我盯着紧点，出了问题，咱家拿你试问。哎，是。郭总管，能出什么问题呀、啊？难道郭总管还怕李娘娘站起身来跑出宫去不成？后宫有后宫的规矩。陈公公不是说不管了吗？怎么，现在又有意见啦？好，后宫你说了算，我就不管啦。我得向皇上交旨，咱家陪你一块儿去交旨。谁知道当天夜里，冷宫就失了火。是，奴婢猜想，一定是秦凤守夜睡着了。碰到了烛火，才引起了大火。呃，奴婢亲自过来查验过，火场里有两具焦尸，一具是秦凤，一具就是李妃。郭欢，你可知道当年哀家为什么要把这冷宫封起来吗？这，奴婢不知道。呃，奴婢。也一直不敢问。哀家想，只要封住冷宫，就能把李妃的魂魄封在这儿，他永远出不去，也永远不会找我报仇。嗯、他在这里住了七年，如果换成我呢？恐怕挨不了那么久吧。谁？娘娘，别害怕，别害怕，这这门一直锁着呢，不会有什么东西的啊。哟，我听到了什么声音？啊没吓着您吗？快回，回宫吧。母后，好些了吧？皇上不去早朝，到这儿来做什么呀？听说母后病了，朕当然要来看看。没事，不过是受了点风寒，御医已经看过，开过了药方，没事的。母后一定要注意身体，千万不要让朕牵挂呀。难得皇上一片孝心，哀家会多注意的，你去忙吧。是，儿臣告退。郭淮，奴婢在。你怎么那么不小心？怎么能让太后受了风寒？嗯，奴婢该死。起来吧，谢皇上。听说昨天夜里你陪着太后去了冷宫。这太后去冷宫干什么？这
。回皇上，太后直要去，奴婢不敢阻拦呐、啊。冷宫尘封了二十年，除了烧焦的破瓦残壁，什么也没有。太后为何要在深更半夜去冷宫呢？这……啊，回皇上。太后是去平调吸入宫中的姐妹。二十年前，朕还误闯过冷宫，之后没多久，冷宫就失火了。难道太后去平调的是住在冷宫的嫔妃？是，是。莫非是朕遇见过的那一位？郭淮，奴婢在。冷宫里住着什么人？呃。奴奴，怎么？难道连朕都不能知道吗？不不不，奴婢不敢。呃，当时住的是呃玉成宫被打入冷宫的李娘娘。李娘娘，失火之时，她可曾在宫中？在。呃，回皇上，呃，当时李娘娘就是被烧死在冷宫中，太后娘娘和李娘娘情同姐妹。昨天是他的忌日，所以才去平调。原来如此，怪不得朕一直没有再见过那位李娘娘。太后如此念旧，倒是让朕颇觉意外。只是这么多年来，为什么不把冷宫修缮重整呢？回皇上，呃，太后娘娘为了缅怀故人，故此下旨维持旧貌，并且深锁宫门，不许任何人进入。太后虽然顾念旧情，可独井思人却徒增感伤。也许太后的病正是因此而起。郭淮，传朕口谕，即日起重修冷宫。皇上，等建好之后，就不把它当做冷宫之用。朕的后宫，绝不要这样惨无人道的地方。奴婢遵旨。大人，张龙、赵虎已出发去接陈琳、陈总管，学生也已将王马、张赵四位说明太妃娘娘的身份，并特意叮嘱四人，绝不得对外泄露半句。嗯，的确不能露出半点风声。可陈琳居住的地方离京数百里，一去一回，恐怕要不少时日啊。尤其是陈总管年事已高，受不得旅途劳顿，回城应该会慢一些。依公孙先生估计，陈琳何日可到？由今日算起，少说要六七日。哦，太妃娘娘的身份或许可隐瞒一时，但时间一长总是不妥。嗯，不错。看来本府要早些进行八王爷那边才是啊！启禀大人，府外有人求见展大人。是什么人？锦毛鼠白玉堂。嗯白兄怎么会来到开封？寻展宝何事？白玉堂来找的不是你。那白兄要找的是包大人。找包大人有事吗？白某是来向包大人投案草民白玉堂叩见包大人，你起来说话，谢包大人。你是来向本府投案的？白玉堂私闯进宫，盗走玉佩，请包大人依法治罪。
大人。白玉堂主动奉还玉佩，还请大人明鉴。展昭，你不必替我说好话。玉佩虽已交还，刑责还是要追究，否则包大人也难向皇上交代。本府如何向皇上交代？不劳你操心。且让本府先来问你：你可知道，进宫盗配、惊扰圣驾、依法论罪，乃是杀头之罪。白玉堂既然敢前来投案，就不怕杀头。好气度！然而你明知必死，为何还要前来？大人，我不来投案，大人也会发出海捕公文，行闻天下，抓我归案，不知是也不是。不错，本府职责所在，理当如此。然而，以天下之大，江湖之广，你若是藏匿不出，要想抓你。也未必能够如愿。你又为何要前来自投罗网？好汉做事好汉当，白玉堂不想连累他人。你是不希望连累陷空岛的结义兄弟，亦或是为了斩护卫，甚至是为了本府？包大人，白玉堂既然已经前来投案，又何必追问其他？请包大人立刻将我收押定罪。不，詹某答应过卢庄主，绝不会将你逮捕归案。倘若因此受到包大人责罚，甚至遭到皇上降罪，詹某也会一肩承担。展昭，我白玉堂一生心高气傲，绝不肯受人点滴恩惠。盗配流书向你挑衅，是出于一时冲动；奉还玉佩，是敬重你的侠风义骨。至于前来投案，则是我自知有罪，心甘情愿，与任何人无涉。大人，公孙先生，本府自有定论。是。白玉堂，你盗配流书、还配投案的来龙去脉，本府已然明了。嗯，然而，要如何处置于你，待本府斟酌之后，自会有所决定。在此之前，你必须留在府中，不得擅离，随时听候本府传唤。草民遵命。大人，那白玉堂的身份是，无需关押，也不必监管。他若有逃脱之意，又岂会前来投案？白玉堂，本府所言是也不是。包大人明鉴。王朝马汉在，给白玉堂安排住所。要好生对待，是，谢包大人。大人打算如何处断？那白玉堂虽然行事乖张，却不失侠义之心，不能以一般罪犯视之。本府立刻进宫面圣，务求圣上能够开恩特赦。谢大人。斩护卫不必急着谢本府，本府只能尽力而为，只怕皇上未必同意啊。不行。那白玉堂夜闯进宫，根本就没有把朕放在眼里。朕有什么理由赦免他的罪？回皇上，白玉堂原本是针对斩护卫，绝非存心对皇上不敬啊。他和展昭怄气
就能闯进朕的进宫，而且还盗走了朕最珍贵之物。玉佩亦由白玉堂主动奉还，而且丝毫无损。那又如何？倘若白玉堂主动前来投案，皇上可否开恩特赦？就算他主动投案也没用，否则岂不是毫无国法？皇上，国法不外人情，以情度法，以法治国，方是国法之真意。臣恳请皇上法外开恩。暴政，你为何急于替白玉堂开脱？你一向执法守法，难道要因为一个白玉堂而改变不成？回皇上。包拯绝不敢违法徇私，然而，法有言书之分，罪有轻重之别。白玉堂所作所为的确触法，然而却并非罪大不赦。此人虽桀骜不驯，却颇具侠义之风。倘若能够收为朝廷所用，未尝不是朝廷之福啊！什么？你不但要朕赦免他的罪？而且要朕将他收入朝廷。若是他能够戴罪立功，以功折罪，非但朝廷能够增添以有用之才，更足以彰显皇上仁恕之德。微臣斗胆，恳请皇上开恩。包拯，你真这么想？难道你就不怕引狼入室，所是非人？臣为国举才。一无所惧。好，朕就给他一个机会，让他戴罪立功。朕倒要看看他能立下什么奇功来，是不是真能让朕足以赦免他的罪？臣遵旨，谢皇上。白雄何苦来开封府呢？白某不能不来，否则永远也不能安心。我说过，我会一肩承担的。展昭，虽然比武教技我承认输了，但是，并不表示我肯接受你的保护。我明白。可是，我却不明白。你为什么要甘愿放弃浪迹江湖、快意恩仇的日子，反而要来这江湖人最不愿意沾惹的官府？我自己也问过自己很多次，结果呢？如果不是包大人，我不会接受官职。包大人。真如民间传说，是个铁面无私的清官。不错，像包大人这种清官，并不多见。如果我不帮他，这世上蒙受冤屈的百姓，恐怕永远也没有昭雪的一天。你不但侠气过人，连这悲天悯人的胸怀，都让我自愧不如。如果你愿意，也可以为朝廷尽一份力。不可能，这一辈子我都不可能进入官府。而且你别忘了，我还是戴罪之身。你放心，包大人一定会有办法让你免除罪责。你这么信任他？是为知己者死。连这一点我都比不上你，真可笑！居然为了一点虚名和你争斗不休，难怪江湖人称你为南侠。的确，鼠不如猫。白兄弟，哎，你放心，我已经不在意这些了。展大人，府外有人求见。
大人，皇上答应让白玉堂戴罪立功。不错。呃，大人打算让他立什么功啊？势必得是让皇上能够认可的大功才行。本府请公孙先生前来，正是为了此事。哦，可是那白玉堂无官无职，眼前又无重大刑案待办。哎，有了，如何？眼前的确有件大案待办，太妃娘娘之案。可是此案不宜让外人插手啊。不错，此案的确不宜让白玉堂插手其中。然而，此案却有个重要人证在来京途中。陈琳，正是。倘若张龙、赵虎在接陈总管来京途中有所闪失，那岂不是全案永无侦破之日？公孙先生是说。要令白玉堂前去接应。是的，大人。倘若白玉堂对日后皇上任母一事有所尽力，也算是功劳一桩啊。嗯，公孙先生所言极是。马汉，在，请白玉堂来厅中说话。是。白玉堂，你看谁来了？五弟，五弟，五弟，五弟，是你们，你们，你们来干什么？老五，你这算什么？不声不响，刘峰书信就这么一走了之了。是啊，你要走也要跟我们商量一下呀、啊。五弟呀。你的确让我们担了不少心啊，大哥，小弟在信里面不是已经说得很明白了吗？我们也知道，劝不住你。既然如此，几位哥哥又何必赶来？很简单，如果你决心前来投案，我们就一起来陪你。大哥，如果你要是杀头，我们几个就一起陪你掉脑袋。后事啊，我们全都交代好了。你们，五位请放心，包大人会有合理的决断，还请静待结果。展大人，大人请白玉堂厅中说话。既然五位都来了，一起去见包大人吧。启禀大人，现空道无蜀道。嗯。叩见包大人。无畏秦齐。谢包大人。卢芳率现空岛无蜀向包大人。投案请罪。哦，白玉堂进宫盗宝，你们四人有何罪之有？回报大人，我们兄弟五人同生一气，生死相依。倘若五弟有罪，我等情愿同罪。哦、江湖中人，难道都如此义气？回大人。江湖中人意思当先，对他人来说或许言过其实，可现空岛五鼠却称得上是一波云天
，所谓“儒者以文乱法，侠者以武犯禁”，如今看来，却也未必尽然。白玉堂虽莽撞处罚在先，却勇于认罪于后。你们兄弟四人，虽未处罚，却因一之所至，甘愿同罪。若以本府，吾属当为无益。谢包大人谬赞。大人，莫非皇上赦免了白玉堂之罪？不，本府虽对武义赞誉有加。但白玉堂犯法却是不争事实，自当敬畏分明，不能混为一谈。包大人言之有理，我们兄弟听候判罚。白玉堂虽有罪在身，但皇上以人数为怀，其以代罪立功，若能将功折罪。或可免去刑责，这如何戴罪立功？还请包大人明示啊！公孙先生，是。大人正在追查一桩重大案件，唯一的关键人证不日便到达京城，唯恐在途中遭奸人灭口，所以请你们吴蜀保护进京，这便是大功一件。草民兄弟五人愿听包大人差遣。好，本府已派人前去接人，公孙先生自会说明接应之道。时间紧迫，即刻启程。是。五位，一路顺风。展大侠协助之恩，吴蜀永志不忘。好说。